ഹലോ മക്കളെ നീറ്റിന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രീ നീറ്റും പ്രീ ജയും അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലോ പ്ലസ് ടുവിലോ പഠിക്കുന്ന മക്കളായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിലുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു എക്സാം ഇപ്പം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇത്രയുള്ള വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കുമുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ആയ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള നീറ്റ് എക്സാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ജെ ഇ എക്സാമിനോ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ അത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും എത്ര സമയം വീതം എടുക്കണം അതിന് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര ടഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സമയം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിൻ എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡൽ പ്രീ നീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ജെ ഇ എക്സാം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വെറുതെ എഴുതുന്ന ഒരു എക്സാം ആണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് കാരണം പ്രീ നീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ജെ ഇയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൈസും കൂടെ നമ്മുടെ എക്സാമിനർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടേ യെസ് ദേ മിസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അത് കൂടാതെ നിങ്ങളൊരു ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ ബാച്ചസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആരും മിസ് ആക്കരുത് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരോടും ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓണം എക്സാമിന് എവിടം വരെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുവരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റ് സിലബസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ ഇത്രത്തോളം ചാപ്റ്റേഴ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി കെമിസ്ട്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പിരിയാലിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തത് സോറി ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബയോളജി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടണിയിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അതുവരെ സോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡം സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്രീ ജെ ആണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫിസിക്സിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാത്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ്സ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ ജെ ഇക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ അതിനുശേഷം പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റ് സിലബസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ
നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ വരുന്നത് വെറും നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറ് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി ആണ് ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാവരോടും വേഗം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് മസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് എക്സാം വിന്നർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അവിടെ ദേ എക്സാം ഹബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണാം പ്രീ നീറ്റ് ജെ എ ഫേസ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദേ നമ്മുടെ പ്രീ നീറ്റ് ജെ ഇ എക്സാമിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് ദേ ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ രജിസ്റ്റർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാതും അപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമിന് തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് വട്ടം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു വട്ടം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് പല പല ഡൗട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാതും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതറിയണം എവിടെയായിരിക്കും വരാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഭയങ്കര വലിയ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനില്ല എല്ലാതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലൻ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു അവസരം വളരെ ഒരു വലിയൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമെന്ന